temas principales de su filosofía. La influencia de Schopenhauer y Wagner. Dos modelos resultan determinantes en el joven Nietzsche para conformar su crítica a los valores de actualidad y su plan de crear una nueva cultura trágica. El magisterio pesimista de Schopenhauer y el proyecto artístico reformista propuesto por el músico Richard Wagner. ¿Por qué el joven Nietzsche se sentía fascinado por el filósofo de El mundo como voluntad y representación? En primer lugar, Schopenhauer aboga por el arraigo del pensamiento en la experiencia empírica de la vida, y de ahí que fuera un incansable fustigador de la filosofía académica, que, según él, invertía interesadamente el orden de prioridades entre experiencias vitales y conceptos abstractos. Aunque definía la metafísica como el conocimiento que va más allá de las posibilidades de la experiencia, también destacaba la necesidad humana encaminada a trascender la simple apariencia. Asimismo, Schopenhauer ofrecía esta atracción por el mundo inconsciente e irracional de la potencia que ya se intuía en los primeros escritos de Nietzsche, así como permitía justificar el desprecio hacia lo que le parecía una excesiva tiranía de la moral y la razón. Por otro lado, Nietzsche se sentía atraído por la tesis schopenhaueriana de que la voluntad es un principio metafísico infinito, pero también amoral. Su falta de determinación o de finalidad última, cada acto singular tiene un fin, la voluntad, en cuanto todo no posee ninguno, es además índice de su libertad absoluta. Es especialmente significativa la carta escrita a Gersdorf, el 7 de abril. ¿Qué era para mí el hombre y su inquietud y su inquieta voluntad? ¿Qué era para mí el eterno? ¿Tú debes? ¿Tú no debes? ¿Qué diferente es la borrasca, el rayo, el granizo, potencias libres, cinética? ¿Qué felices, qué fuertes son? Voluntad pura, no oscurecida por el intelecto. Muy lejos de ser un modelo idealizado, a Nietzsche le, la confrontación con Schopenhauer también le serviría para profundizar paulatinamente en un camino filosófico personal crítico con la doctrina del pesimismo, así como en otra idea de la esencia de lo trágico. Conforme a esa intuición básica de que toda vida es sufrimiento, el planteamiento schopenhaueriano, adelantándose a posteriores desarrollos de Freud, sostenía la anterioridad ontológica del dolor respecto al placer. Este, a la postre, no es sino la ausencia momentánea de sufrimiento. De ahí también la fuerte carga ascética de esta reflexión su búsqueda filosófica de un vaciamiento capaz de anular por completo todos esos deseos egoístas del hombre, preso en los límites de su propia e ilusoria individuación. Prescindiendo de la muerte, solo hay dos modos de escapar del círculo vicioso de esta voluntad incesantemente instigada a desear, la compasión y el arte. Estas ideas calaron hondamente en el espíritu del joven Nietzsche y constituyeron el telón de fondo de su devenir intelectual, en un primer momento como modelo, luego como objeto de crítica. Por otra parte, desde su periodo en Basilea, en la reforma cultural wagneriana y el destierro social que sufría Nietzsche, valoraba un pathos revolucionario una aparente oposición al mundo filisteo, pero también un positivo poder simplificador. 
Wagner era uno de esos anti-Alejandros que, más allá de reunir y clasificar materiales, era capaz de unir los pedazos dispersados, los fragmentos culturales separados en el presente. La atracción del Wagner, creador de mitos, sobre el filósofo se explica desde aquí. Para Nietzsche el espejo griego resulta imprescindible porque representa nuestra escena originaria, el lugar en el que en cierto sentido seguimos estando pese a toda supuesta distancia temporal. La cultura helénica revela como si el tiempo solo fuera una borrosa nube irrelevante, ilustrativas analogías con respecto a la situación presente. La convicción nischiana de que Wagner, cual nuevo anti-Alejandro, encarna la fuerza necesaria para atar de nuevo el nudo gordiano de la cultura, expresa esta simetría. Del mismo modo que Grecia tuvo que lidiar con la barbarie asiática y mediarla, hoy, agotado el cristianismo, el problema es cómo mediar esta fuerza radical y reforzar el poder de la cultura helénica. Estamos viviendo fenómenos tan desconcertantes que flotarían, inexplicables en el aire, si por encima de un lapso de tiempo notablemente poderoso, no pudiéramos vincularlos con analogías griegas. Pues entre Kant y los Eleatas, entre Schopenhauer y Empédocles, entre Esquilo y Richard Wagner, hay unas afinidades y aproximaciones tales que recibimos de manera casi palmaria, una exhortación sobre la muy relativa consistencia de todos nuestros conceptos sobre el tiempo. Tampoco hay que olvidar la influencia que ejerció en Nietzsche la renovación cultural propuesta por Wagner y su enfriamiento con el mercantilismo del mundo burgués. En una carta a Elizabeth, posterior a la ruptura con el músico, que data de noviembre de 1883, afirma que frente a la debilidad del egoísmo de su época, lo que a mí hasta ahora me ha hecho bien ha sido la contemplación de hombres de larga voluntad, que pueden callar durante decenios y que no por eso se decoran como ostentosos objetos, ostentosos adjetivos morales, como, por ejemplo, héroe o noble, sino que son suficientemente sinceros para no creer en nada mejor que su yo, y en su voluntad de imprimir esto a los hombres para todos los siglos de los siglos. Perdón, lo que a mí me atrajo de Wagner era esto. De igual manera, también Schopenhauer vivía solo en este sentimiento. Nietzsche y Wagner contemplaban desde sus conquistadas trágicas cimas de mezquindad de un arte. El burgués, superfluo, frívolo, incapaz de nutrir el espacio público del pueblo alemán. Desde estas alturas románticas, el mundo aparecía negado a la decadencia. No es extraño que, en una carta a Cosima desde Londres, Wagner compara el espíritu predador del capitalismo con el robo del oro que da arranque a una tetralogía operística. El sueño de Alberico, el avaricioso rey de los enanos, a quien pertenece el oro en origen, se ha cumplido aquí, la casa del tesoro. Nibelheim, el dominio del mundo, la actividad, el trabajo, por doquier la presión del vapor y de la bruma. Frente a esta situación de decadencia, el comienzo del nuevo amanecer para el joven Nietzsche estaba representado por Beirut, símbolo de la lucha de los nuevos reformadores contra los inhumanos valores de la plutocracia capitalista. Mientras el artista forjaba la espada mítica capaz de redimir una sociedad egoísta, hipócrita, 
incapaz de reconciliar el amor y el poder, el filósofo tenía que justificar ideológicamente la osada empresa, volviendo la vista atrás a los griegos trágicos. En efecto, Nietzsche y Wagner ascenderán lo suficiente para dejar atrás el mundo burgués, al menos aparentemente. Mientras que el filósofo no permaneció poco tiempo embrujado por la fascinación del abismo romántico, el músico terminó sucumbiendo al dulce mal de las alturas. En su última ascensión, Wagner quedó paralizado por el vértigo. ¿Se dejó caer por debilidad o por convicción? Nietzsche utilizará más tarde una dura palabra, traición. Es conocido que durante la concepción final de la tetralogía, Wagner se embebió en la lectura de El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, hasta el punto de reformular el sentido inicial de las esperanzas revolucionarias puestas en su Siegfriedo. ¿Qué la sostenían en común Nietzsche y Wagner? Desde 1868 a 1876, fecha de inauguración de los primeros festivales de Beirut, el joven filólogo ve en el músico un esquilo redivivo, capaz de hacer renacer el legado dionisiaco de la antigüedad. Con su alianza, ambos buscaban nada menos que hacer tambalear y revolucionar un sistema social escindido en un orden laboral alienante y una cultura especializada sin alma, erudita, meramente ornamental. Por su parte, en una prolija carta fechada el 24 de octubre de 1872, el compositor termina encomendando al joven filólogo su misión. Miro a mi hijo Siegfried. El niño se hace cada día más robusto y fuerte, y al mismo tiempo no menos diestro con el ingenio que con el puño. Y el niño me lleva a usted, amigo mío, y me inspira, ya por puro egoísmo familiar, el afán de ver impulsadas literalmente hasta su realización todas mis esperanzas depositadas en usted. Pues el niño, ¡ay!, le necesita... Como filósofo, Nietzsche debía cuidar de que la nueva criatura no perdiera la seriedad germánica y atravesara sin miedo el círculo de fuego de los viejos valores. En 1870, Cosima comunica a Nietzsche que el maestro se dedicaba a la composición de El crepúsculo de los ídolos por las mañanas y leía a Schopenhauer por las tardes. El epílogo ya solo invitaba a una conclusión pesimista, redentora de la voluntad. El antiguo matador de dragones también tenía que sucumbir. El final de la tetralogía describe un universo de, fu de fuertes tintes schopenhauerianos y vaciado de toda fe revolucionaria e incluso de toda esperanza humana. El nuevo mundo es tan malo como el viejo, es nada. En lugar de abandonarse al influjo wagneriano, Nietzsche comprendió poco más tarde que la atracción del abismo que tanto le había seducido debía emprenderse más como prueba formativa del temple humano y acicate de la voluntad que como deleite morboso en la caída. Ya en 1874, antes de la carta intempestiva con motivo de la celebración de Beirut, el joven Nietzsche sospechaba que este arte era una suerte de huida del mundo, un modo de hacer suyo una parte de la fuerza de la religión moribunda. Nunca se insistirá lo suficiente en la tremenda importancia que tuvo para Nietzsche la ruptura con Wagner. Poco a poco el programa romántico wagneriano 
es interpretado retrospectivamente como un programa basado en la impotencia pesimista y en la resignación estetizante y narcisista del artista ante una realidad omnipotente y ajena al individuo. La salida que brinda el arte romántico se nutre de la escisión y la enajenación de la propia vida.